Yeah, hello, hello everyone. This is my second video on time value of money. So, हमने हमारे previous video में क्या discuss किया था? Basic concepts of time value of money. And in this video, we will discuss the compounding techniques of time value of money. So, let's let's start now. Yes, the most important topic of time value of money. Techniques of time value of money. Uh, let me explain you this with example. I'll, as I have already discussed before, in bank today, in present value, मतलब आज के दिन हम bank में one lakh rupees डालते हैं. That is present day. तो हमारा आज का present value क्या है हमारे money का one lakh rupees. And then if you have deposited in a bank, you get ten percent interest in a bank. Then how much you will get in one year? Ten thousand. Ten thousand. So total money at the end of the year, हमारे बैंक में कितना होगा एक साल बाद वन लाख टेन थाउजेंड सो इट इज द फ्यूचर वैल्यू एंड वन ईयर के बाद हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या है उस प्रेजेंट वन लाख रुपीज की इट इज वन लाख टेन थाउजेंड सो इट इज नोन एज कंपाउंडिंग टेक्निक्स दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वी नो एंड वी नीड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड कंपाउंडिंग टेक्निक Again, let us discuss like this now. कि suppose आपके बैंक में आज के दिन फ्यूचर वैल्यू आपको मालूम है कि आपके बैंक में वन लाख टेन थाउजेंड है नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड द टू डे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट फ्यूचर वैल्यू इज गिवन एंड यू नीड टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू देन वॉट टेक्निक यू विल यूज डिस्काउंटिंग टेक्निक सी द फ्यूचर फ्यूचर अमाउंट इज One lakh ten thousand and present amount is one lakh. So the amount is decreasing. So it is a discounting technique. In this way, please remember, compounding technique. In compounding technique, we move from present value to future value. Okay, that means present value is given. We need to find out future value. And compounding technique is also known as future value technique. And then second technique is discounting technique. In discounting technique. Future value is given, and we need to find out present value. So, discounting technique is also known as present value techniques. I think it is clear. Compounding technique को हम future value technique भी बोलते हैं. And compounding technique में हमारे पास present value होता है, और हम लोगों को future value निकालना होता है. And discount second technique is discounting technique. इसमें हम present value टेक्निक भी बोलते हैं और इसमें हम लोग को फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ रहता है और हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस फर्दर सो बिफोर मूविंग टू फर्दर डिस्कशंस और टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग टेक्निक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक्स लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू समथिंग सी वेन वी विल डू द सम वी मे रिक्वायर टेबल्स ऑल्सो सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द Compounding technique. We will require compound value factors, and compound value factor is also in some table. It is written as compound value interest factor. That is to find out future value. We use this. Okay. So here how we will find? Suppose in sum, rate of interest is given ten percent, and year is given four years. Then how you will find in the table? See. From year, 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 we will go to 10%. And in the 10% in fourth year, what is the amount? 1.464. In this, we will find the amount. To find this amount, like for 10% interest, and in four years, you will have 1.464. Similarly, if they say in the sum that the rate of interest is 9%, and we have to find It is for how many years? For ten years, they have deposited some money, or some money was there for ten years. Then in this way, how we will find? See, it is in this line, and here in this line, when it cross each other, then the amount when the rate of interest is ten percent, and then ten year is given, then CVF, that is compound value factor, is two point five nine four. I hope you understand how to find uh, the values. That is CVF or CVIF from the table. Okay. After discussion of table A1, we have come to the table A2. You will also come across this table. CVAF that is compound value annuity factor. So what happened? Compound value annuity factor is also used uh, in uh, in techniques uh, in some uh, like in annuity annuity or annuity technique of 
compounding techniques so when so in that if it is written cvaf uh, in any formula then how you will find similar way we will find here also suppose they have said 8% interest and they have deposited the money for 13 years then what we will do we will come from 8% interest to year and then from 13 years we will move from year to year so what is the value what is the cvaf for compound value annuity factor it is 21.495 so we have discussed C, compound value factor CVF table and CVAF table. It is used in compounding techniques. It is used in calculating compounding techniques. I hope now you understand how to use the tables when the interest and year is given. So now let us start with compounding value technique. Many already uploko batayata ki compounding value technique is also known as future value technique. This is the kya hota hai? कि compounding value technique या future value technique में हम क्या calculate करेंगे? हम future value calculate करेंगे. और हम future value कहां से calculate करेंगे? Present value of money से. That is, कि compounding technique is used to calculate the future value of present value money. मतलब, आज जो present value है, आज जो हमारे पास जो भी money है, उसकी जो present value है, उसके क्या वैल्यू होगी आज से 6 महीने पहले बाद या 1 ईयर या 2 ईयर्स या इन फ्यूचर उसके क्या वैल्यू होगी फ्यूचर वैल्यू उसकी फ्यूचर प्रेजेंट आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी दैट इज कंपाउंडिंग टेक्निक सो द कंपाउंडिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लो आई होप इट इज क्लियर एज आई ऑलरेडी सेड इन कंपाउंडिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू टेक्निक Present value is given and we have to find out the future value. Now, to for compounding or future value technique, to or the compounding technique to find the future value of a present money can be explained with reference to. First is future value of a single future cash flow. This means, a bank made 20,000 deposit in you. Bas. Ab, that is a, in that case, Presently you have deposited, in that case, we have to take the future value of a single future cash flow. Second is future value of a series of equal cash flow. That means, you have 5 years to every year, first year 5,000 rupees, second year 5,000 rupees, third year 5,000 rupees, fourth year 5,000 rupees and fifth year 5,000 rupees. That is future value of a series of equal cash flow. Then comes future value of a series of unequal cash flow. In this case, आज आप बैंक में 1000 डाल रहे हो दूसरे साल आप बैंक में 2000 डाल रहे हो तीसरे साल आप बैंक में 2500 डाल रहे हो फोर्थ ईयर आप बैंक में 2000 डाल रहे हो फिर फिफ्थ ईयर आप बैंक में 5000 डाल रहे हो दैट इज हर साल आप बैंक में पैसे डाल आप आप सपोज आप बैंक में पैसे डाल रहे हो हर साल बट हर साल अलग-अलग अमाउंट दैट इज अनइक्वल कैश फ्लो होगा एंड फोर्थ इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ एन्यूटी डीओ uh, now, future value of annuity due. So, uh, yeah, what is annuity due? First, let me clear this. Ki, our discussion is mostly on future value or the present value of an annuity. But, we normally kya presume that the cash flow is at the end of each period. Hai. But, in real life, yeah, but in practice, it can happen that the cash flow occurs in the beginning of each period. In the period, ke surwaat mein hua ye cash flow such a situation is known as annuity due. Now let us discuss all this, um, all this uh, references one by one. So compounding technique ka sabse pehla reference is ye condition ho sakta hai ki future value of a single present cash flow ya future value of a lump sum amount hum logo nikalna kar sakta hai. Wo kaise? Suppose, you are bank pay deposit 20,000, a lump sum amount 20,000 you are depositing. In that, today's present, I have 20,000 deposit. You have to say, what is the future value of the five years? That is, future value of a single present cash flow. And the formula for this is, there are two formulas. You may use any one of them, A or B. Any one you can use. Okay? So, the first formula, what is the formula? Future value हम लोग को निकालना है that is present value will be given in the sum R is given in the sum that is rate of interest N is time period or number of years it is also given in the sum so how we'll find out the future value using the table हम already आपको बता चुके हैं table में किस तरह से 
हम लोग को फाइन करना है सी बी एफ दैट इज कंपाउंड वैल्यू फैक्टर और कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर वेर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एंड नंबर ऑफ ईयर इज गिवन ओके सो आई ऑलरेडी सेट कि जो भी सी बी एफ टेबल होगा उस टेबल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लेट मीन शो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन देर वॉट वी विल सी फर्स्ट वी विल सी इन द ऑरिजेंटल लाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर टेन परसेंट है तो हम टेन परसेंट वाली जगह पे जाएंगे एंड वी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड यर ऑन द वर्टिकल लाइन इट इज गिवन ईयर्स ईयर्स so what we will do suppose the year is given 10 10 years 10 years is and then we will make a line so where it intersect the amount where the both the line intersect will be your compound value factor i hope it is clear and if you don't want to use table to hamare paas dusra option bhi hai us case mein hum kya karenge we will simply write yeah, future value equals to present value and bracket mein we will write 1 plus r to the power n we have present value is given one we, one is the value plus r is rate of interest and n is number of years so out of this both the formula we can use any one in this case we will uh, in um, first case we will we need to use table or if you want to use second case then no need to use any table is it fine now i have already said fb is future value pb is present value r is rate of interest and t is time period okay and uh, ye bhi now i must clear one thing now i must clear one thing in a sum me ye bhi to ho sakta hai ki aapko bol diya jaye ki when interest is payable half yearly agar interest half yearly bol dega to aap r by kya kar doge r by 2 when the interest is half yearly and we will also multiply 2 year when interest is paid half yearly now in second case if in sum it is given interest is payable quarterly in that case what we will do we will divide the r by 4 and we will also in two year 4 n we will write 4 n n is number of years whatever it is given and 4 n so when the interest is payable quarterly we will do in this way again when uh, again if it is given that interest is payable monthly If it is given monthly, then we will simple. What we will do? There are twelve months. We'll write R by twelve, and we will into twelve into n. We will write twelve n. Okay, uh, this way. And uh, if the interest is paid daily, then suppose every day. Then how many days in a year? Three sixty-five days. Then in that case, what we will do? We will write. We will write R by three sixty-five days. and we will also into n into th n ke sath mein humne kya karna hai n ke sath hum 365 days into kar denge so this this case may be arise okay and if it is here then it's may arise this case okay in this way we can find the present value of a single cash flow to present value of a single cash flow ke liye hamare paas do formula hai ek formula mein hame cbf table ki zarurat padegi dusre formula से हम विदाउट टेबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं मोर और लेस दोनों फॉर्मूला से वैल्यू सेम आते हैं दे मे बी सम डिफरेंस दे मे बी वन और टू पॉइंट डिफरेंस रेस्ट इट इज ऑलमोस्ट सेम सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो इट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम दिस एलिस्ट्रेशन देखो एलिस्ट्रेशन में क्या दिया है मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड रुपीज टू थाउजेंड एट नाइन परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड एनवली मिस्टर एक्स ने रुपये दो हजार रुपया डिपॉजिट किया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नाइन परसेंट मिलेगा कंपाउंडेड एनवली सो क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मच ही वुड गेट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर तो ईयर भी दिया हुआ है वॉट इज एंड इट इज फिफ्थ ईयर फाइव ईयर फाइव सो वॉट वी नीड टू फाइंड ईयर फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं कि पाँच साल बाद आज के प्रेजेंट टू थाउजेंड जो मैं जमा दी हूँ फाइव ईयर के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन सी ये फ्यूचर वैल्यू इज 2000 आर इज 9 परसेंट एन इज 5 ईयर वी नीड टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो नंबर वन जिसको हम टेबल यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर वेर आर एंड एन इज गिवन सो ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इज हाउ मच वी प्लेस टू थाउजेंड सी बी एफ आर इज नाइन परसेंट एंड एन इज फाइव ईयर सो फाइव सो हाउ आई प्लॉट यू Uh, to find uh, the CBF, 
आई होप इट इज क्लियर मैंने आप लोगों को बताया था ना सीबीएफ बी एफ टेबल में टेबल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को देखना सिखाया है यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे यहाँ पे आप ईयर देखोगे जहाँ पे जैसे सपोज नाइन बोला है तो यहाँ पे अगर नाइन जहाँ पे भी होगा नाइन परसेंट तो वहां से आप लेके आओ और जहाँ पे फाइव ईयर होगा वहां से आप इंटरसेक्ट करो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही आपका सी होगा सो यर यर एट दिस इंटरसेक्शन द सी वैल्यू इज वन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू बिफोर हाउ टू फाइंड the value from cdf table so we will into this and it is 3078 and uh, i have also said you ki there are two formulas to find a future value of a single cash flow here you need to use table if you don't want to use table the second formula is fv equal to pv in bracket 1 plus r to the power n so here fv is given 2000 One is already value. R is how much? Nine percent. So you, what we will do? Nine by hundred. You write nine percent is what? Nine by hundred equals to zero point zero nine. So you write here zero point zero nine to the power how many years? Five years. So here twenty two thousand and one plus zero point zero nine is one point zero nine to the power five. Now we will into one point zero nine five times. Then we'll get the value one point five three nine and then we'll into it two thousand. So the value is three zero seven eight. I said no. Almost sometimes, almost the value will come same, or it may differ from one or two points. So I hope this example is clear. Ho gaya. This example me present value two thousand tha, rate of interest nine percent tha, and year kitna tha five years the. And isme hum logo kya nikalna tha future value. So we need to you need to remember the formulas. Okay, if you remember remember any one of the formula, you can do that. Okay. Now next move. To, uh, let's move to next slide. Let me give more one one more example to make you clear what is future value, how to calculate future value of a single cash flow. So let us see. इसमें क्या दिया है? Find out the compound interest on rupees six thousand दिया हुआ है for how many years? Three years. And how much interest? Nine percent compounded annually. So compound interest is what? मतलब पहला साल आपको six thousand उसपे कुछ interest मिला, उसके बाद second year, फिर third year. So at the end of third year आपको रुपीज सिक्स थाउजेंड पे आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या आपका क्या फ्यूचर वैल्यू होगा वो आपको निकालना है सो ये प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन आर इज गिवन एंड एन इज आल्सो गिवन सो प्रेजेंट वैल्यू इज सिक्स थाउजेंड वन प्लस आर इज नाइन परसेंट सो आई एव ऑलरेडी सेट नाइन परसेंट इक्वल्स टू नाइन बाई हंड्रेड इक्वल टू जीरो सो विल पुट दे जीरो पॉइंट जीरो नाइन टू दी पावर एन इज थ्री इयर्स गिवन सो वन पॉइंट जीरो नाइन को यू विल इन टू हम तीन बार इंटू करेंगे एंड वॉट एवर वैल्यू इट विल कम दैट इज वन पॉइंट टू नाइन फाइव जीरो थ्री आया है सो सिक्स थाउजेंड से इंटू कर दिए तो वी गेट वैल्यू रुपीज सेवन 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 जीरो सो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट वे हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो And now I've already said that there is one more formula. You can use this also. You can use any one of it. One is what? F F V equals to P V into compound value factor or compound interest factor. Or bracket me kya likhna hai apko R into sorry not into sorry R comma N. So here you can also use this or this formula you can use. Yeah, you can use this formula also. So here you need to refer to CDF table. Thank you. Let me give one more example or illustration on finding present value of a single cash flow. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? What sum will amount to rupees five thousand in six years at eight and half percent per annum? मतलब आज जो प्रेजेंट फाइव थाउजेंड रुपीज है वो सिक्स इयर्स के बाद एट एंड हाफ परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट मिलने पे उसके फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों को निकालना है सो इट इज वेरी क्लियर प्रेजेंट वैल्यू फाइव थाउजेंड दिया हुआ है वन इज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट एंड हाफ था तो इन दिस वे वी कैलकुलेट दिस टू एट सेवनटीन बाई टू देन एट पॉइंट फाइव बाई हंड्रेड देन टू पॉइंट अपार्ट देन जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव सो इट इज इयर To the power six. Now we plus one point zero eight five six times we will into then we'll get five thousand into this the value so rupees eight one five seven. So the present value of rupees five thousand and what is the future value of this? The future value of present five thousand rupees is rupees eight one five seven. Again I have said to you and uh, I have already said we can use the. Another formula also by using the table. The second formula, what was it? 
future value equals to what? Present value into C compound value factor and where compound value factor where R is given and N is given. Okay, we know how to find that. I have already taught how to find from the table. So, we can use this formula. Now, the second the second situation which may come in compounding technique is how to find the future value of a series of equal cash flow. How to find the future value of a series of equal cash flow. I have already explained you. We have continuous 4 to 5 years, 5,000, 5,000, 5,000 bank में deposit कर रहे हैं. उस case में हम future value कैसे निखालें? In that case, and it is a future value of a series of annuity you can say. Yeah. So in this future value equals to annuity amount into CBAF table. CBAF where R is given and N is given. I already explained this table also in the beginning. When CAF table is given, CB that is compound value annuity factor table. In that case, I told you what is given here in the horizontal line. Interest and what is given in the vertical line? Year is given. The table will be given to you. The table will be given to you in the exams, I hope. So, when the rate of interest is 8%, then here you will see 8% and then you make a straight line. If the year is 8 years, you will make a straight line where it intersects. That value is CBAF. But you have to find it in the table. That is CBAF table only. Okay. So, future value and CBAF is compound value and UT factor. And rest R and T, it is clear to you. फ्यूचर वैल्यू ऑफ़ अ सीरीज़ ऑफ़ इक्वल कैश फ्लो को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। सो इस एग्जांपल को समझो क्या है इस एग्जांपल में अ फाइव ईयर एन्यूटी ऑफ़ रुपीस अ फाइव ईयर एन्यूटी ऑफ़ रुपीस सिक्स थाउजेंड पर ईयर इस डिपॉजिटेड इन अ बैंक मतलब फाइव that pays 8% per annum and it is saying 6,000 per year मतलब अगर five year है तो हर साल हम bank में कितना डालेंगे five year five year five year five year five year every year we have to pay for five years 6,000 and what is the rate of interest 8% per annum interest compounded annually so find the total amount available to the depositor at the end मतलब इस समय ये बोला है कि five years के लिए आप bank में हर साल रुपीस 6,000, 6,000, 6,000 आप डालोगे और उसपे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8 परसेंट पर एनम तो इस केस में एट द एंड ऑफ़ फाइव ईयर डिपॉजिटर को कितने पैसे मिलेंगे डेट इज़ योर व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू ओके सो इसके लिए क्या फॉर्मूला है ऑलरेडी आई सेड यू फ्यूचर वैल्यू that is future value equals to annuity amount into CBAF table where R is given, N is given. C here you see. And there is one more formula but I hope this will be more easier to you by using the table. So your annuity amount is 6,000. See it is given. First year they have deposited 6,000. Second year be 6,000 dollars because it is given per year. Third may be 6,000. Fourth may be 6,000. And fifth year may be 6,000. डालेंगे बैंक में तो हमारा एन्यूटी अमाउंट क्या हर साल का 6000 एंड सीबीएफ टेबल जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पहले स्टार्टिंग में कि सीबीएफ टेबल दिया हुआ रहता है उसमें आप हॉरिजेंटल लाइन में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे वर्टिकल लाइन में ईयर देखोगे दोनों तरफ से लाइन डालोगी एंड व that is your CBAF value for 8% interest in 5 years. So, this is the value when we into 0 rupees 35202. So, every year when we give 6000 in a bank every year for 5 years. So, the future value is rupees 35202. I hope future value of a equal cash flow is clear to you. So, future value of a series of unequal cash flow will be more clear. From this example, so in this example में क्या दिया है? Let's see. Example में बोला है calculate the future value, ठीक है? At the end of five years, so n is how much? Five years. And the following series of payment at ten percent rate of interest. So n is given, r is given, and what about the present value? See, the present values are what? 
rupees 1000 at the end of first year, rupees 2000 at the end of second year, rupees 3000 at the end of third year, rupees 4000 at the end of four year, and rupees 5000 at the end of fifth year. It is given present value for every year. It is different, different, okay? And when the payment has been done at the end of five year. So when this payment have been one thousand have done at the end of five year. So how many for how many years it will get interest? See, at the end they have given. So from first year to second year, one year, two year, three year, four year. So year for one thousand at the end of year for how many years it will get interest? For four years and for 2000 how many years the interest will be given for one year two year and three year because it is at the end of the year and 3000 when pay when deposited at the end of the year then for how many years we will give the interest on 3000 for one year for two years for total two years and then 4000 is deposited uh, at the end of the fourth year then for how many years we will give the interest for one year and when 5000 is given or deposited at the end of ek dam last mein deposit karte ho 5000 to us pe kitne year ke liye interest milega zero years ke liye i hope the sum is clear now let me explain so uh, we have already seen ki usme hum log ko pata hai ki rate of interest kitna tha 10% diya hua tha us sum mein uska ye solution hai idhar okay और उस समय ये भी दिया हुआ था कि पहले साल आपने 1000 डाला था दूसरे साल इतना डाला तीसरे में 3000 डाला फोर्थ में 4000 डाला एंड फिफ्थ ईयर में आपने 5000 डाला एंड ये अमाउंट हम कब डिपॉजिट किए थे एट द एंड ऑफ द ईयर सो व्हेन यू डिपॉजिट 1000 एट द एंड ऑफ ईयर फॉर हाउ मेनी इयर्स यू विल गेट द इंटरेस्ट देन एट द एंड ऑफ द ईयर देन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड 4 ईयर सो ईयर इट इज 4 ईयर्स एंड व्हेन यू डिपॉजिट 2000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर so for how many years you will get interest? One year, two year, three years. So total for three years you will get. And now when you deposit 3000 at the end of third year, then for how many years you will get interest? One year, two year. For two years. Now when you de deposit 4000 at the end of the year, then for how many years will get the interest? For one year. And now when we deposit 5000 at the end of year and we want to know the future value at the end of five years only, then how many years? We will get the interest on 5000 for 0 years. I hope uh, this is the sum is clear. Till this what is given in the sum? I hope it is clear. So when it is clear, I hope this one is clear. Ki aapne 1000 last me dala tha at the end of the last year. And aapko 5000 tha calculate. 5 years sorry, 5 years tha calculate karna hai. So jab 1 year ki last me dala tha, aapke paas kitne baj gai? More 4 years. Jab ab 2 1000 को सेकंड ईयर के लास्ट में डालना तो आपके पास 5 से 2 माइनस किया तो हाउ मेनी इयर्स बच गया 3 इयर्स और जब आपने 3000 लास्ट में डाला तो 5 से 3 माइनस करो तो आपके पास कितने इयर्स बच गए 2 इयर्स और जब आपने 4 इयर के लास्ट में डाला तो 5 से 4 माइनस करो तो आपके पास कितने बच गए 1 इयर्स अब जब आपने 5 इयर्स के लास्ट में डाला और 5 इयर्स के लास्ट में हम लोगों को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है 5 minus 5 is 0 इयर्स ओके नाउ वी सी आर इज गिवन 10% and here is 4000. So, in this case, what do we need to do? We need to listen a little bit. This is different because here we have different values every year. So, we can calculate each other. In this case, you will see R 10% and N is 4 years. See, how it is given? The formula for this is we know as what was the formula? Annuity amount into compound value factor. So, in the first case, R is 10% and year is 4 years. Okay. Pala salka. Pala is if we will calculate number 1. First let us calculate this. So in this case as I have said to you. Ki horizontal line pe aap ja ke interest dekho ge. To interest me jaha bhi 10% hoga. Maha pe line taanna. And aap us table me jaana. Compound value factor table me ja ke. Aap idhar me vertical line me year dekhna. To joh bhi year kya hai 4 years. 4 years me ja ke aap ek line taan dena. To is jage pe jaha intersect hoga. Ye joh value hoti hai. Mene already samjhaya tha. Compound value factor table kaise dekhna hai. So whatever the value, the value there is 1 point, sorry, the value there is 1.464. Yes, similarly for third year, yeah, similarly for this, for three years, that is in the second year, for three years we will calculate how we will take rate of interest 10% and we will take N three years. So we will apply that formula again, we will find CVF table. 
CBF table we will go there we will see in 10% interest wala line mein dekhenge and year we 3 years dekhenge and jahan pe in dono ke line intersect karegi wahan pe jo value hoga usko hum yahan pe likh denge that is 1.331 similarly we will do in this case also ki jab yahan pe 2 years diya hua hai aur aapka rate of 10 10% hai to yahan pe aap kya karoge CBF table mein jaake 10% wali line pe second year mein dekhoge yes and similarly when one year is given तो उस केस में आप क्या करोगे आप फिर सीबीएफ टेबल में जाओगे और वहां पे क्या देखोगे रेट के लिए आप देखोगे 10% वाला लाइन में और वन ईयर में देखोगे कि क्या वैल्यू है दैट इज 1.100 नाउ सिमिलरली यू विल यू आर सीइंग दैट द इंटरेस्ट इज गिवन हाउ मच सॉरी द ईयर इज गिवन हाउ मच 0 इयर्स 0 इयर्स सो इन दिस केस व्हाट यू विल डू in this case 0 years and it is 10% so it is 1.00 it the value is 1 in case when it is 0 the value is 1 okay now when we do this jab hum compound value factor sare sawas pure 5 years ke nikal lete hain what we will do the formula is annuity amount into compound value factor equal to future value see 1 into 2 Okay, so what we'll do? One thousand into one point four six four. So the amount is one thousand four hundred sixty four. Again, in second case, two thousand into one point three three one equal to how much amount? Two six six two. Again, in this case, we have three thousand into one point two one zero. Then the amount is three thousand six hundred thirty. Again, in fourth case, fourth year, what we'll do? Four thousand into one point one zero zero equals to four thousand four hundred. Again, in fifth year, what we will do? Five thousand, five thousand into one equal to rupees five thousand. Now, what we will do? We will add. We will add all this amount. That is one four six six four plus two six six two plus three six three zero plus four four zero zero plus five thousand. So the total future value of this amount is future value of this amount is how much? One seven one five six. So this is the sum for future value of a series of unequal cash flow. I hope the sum is clear. Um, so I hope future value of a unequal cash flow जब दिया वाला रहेगा unequal cash flow जब होगा तो इस केस में हम क्या करते हैं individually हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला जो हम बताए थे आपको दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ लम सम अमाउंट या सिंगल कैश फ्लो का जो था तो आप इसके लिए इंडिविजुअल कैलकुलेट करो पहले फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करोगे सीबी फैक्टर निकाल लो जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है ईयर फोर है बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो उसके बाद फोर ईयर्स है तो इसका निकालोगे फिर सेकेंड का निकालेंगे थर्ड का फोर्थ का फिफ्थ का वी विल टेक आउट एंड देन मेक अ टोटल दैन इट इज वन सेवन वन फाइव सिक्स आई होप द सम इज क्लियर एंड आई होप Future value of unequal cash flow. How to calculate? It is clear to you. Now the case sums. Fourth case is your yeah, fourth reference is future value of an annuity due. What does this mean? Let's see. See, there are two cases. If we may deposit the money at the end, or we may deposit the money at the beginning. So, जब money deposit या कोई भी जैसे x deposit twenty thousand at the end of the year होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं regular और deferred annuity or agar suppose mr x deposited 20000 at the beginning of the year agar mr x apna money us time period ke beginning mein deposit karta hai usko hum kya bolte hain annuity due so yahan pe hamara kya cheez nikalna hai hum log ko future value of an annuity due so in this case we will go with this now we, let us see if it is at the end of the year maine already bola tha agar first year ke end mein aap isko deposit karte ho total 5 years hai to aapko isme kitne saal ke liye interest milega 1 2 3 4 4 years ke liye ab agar aapko second year mein aapne 6000 dala to isme aapko kitne year ka interest mila tha already we have done this sum for 3 years agar aap second year mein dal sorry agar aap third year mein 6000 dalte ho और टोटल फाइव ईयर्स है तो आपको टू इयर्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा इसमें वन इयर्स के लिए सिमिलरली जब फाइव ईयर के एंड में आप डाल रहे हो और फाइव ईयर के लास्ट में आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो आपको जीरो इयर्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा इज इट क्लियर बट लेट अस मेक दिस वन वेरी क्लियर बिकॉज यू वी नीड टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी डी मतलब जब हम एन्यूटी को बिगिन में डिपॉजिट करेंगे या जो भी हमारा अमाउंट होगा उसको हम बैंक की 
एकदम प्रियड या प्रियड के एंड स्टार्टिंग में अगर हम डिपॉजिट कर देते हैं तब हम लोग को कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलता है देखो अगर सिक्स थाउजेंड को एट द बिगिनिंग सपोज आर फाइनेंशियल ईयर इज फर्स्ट अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर आप फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट अप्रैल में अगर हम इस मनी को डिपॉजिट कर देते वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सो इन द नेक्स्ट ईयर इन थर्टी फर्स्ट मार्च वी विल गेट इंटरेस्ट ऑन नॉट वील गेट इंटरेस्ट ऑन दैट सो अगर आप फाइव ईयर्स की बात करते हो तो पांच साल में इसमें कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा आपको फाइव ईयर्स तक अब अगर हम सेकेंड ईयर में इस इंटरेस्ट को डालते हैं और पांच साल तक हम लोग को करना है तो टोटल कितने ईयर के लिए मिलेगा क्योंकि ये तो बिगनिंग में है तो इस साल का मिलेगा एक दो तीन चार सो विल गेट फोर ईयर्स अब अगेन अगर थर्ड ईयर में हम सिक्स थाउजेंड एकदम स्टार्टिंग में डालते हैं तो हम लोग को कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा ये देखो बिगनिंग ईयर का वन दिस ईयर का टू दिस ईयर का थ्री सो फॉर थ्री ईयर विल गेट द इंटरेस्ट अगर हम सिक्स थाउजेंड को फोर्थ ईयर में डालते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर टू ईयर्स अगर सिक्स थाउजेंड फिर आप अगर एकदम स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में डालते हो तो आपको उसके एंड में कितने ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर वन ईयर आई होप इट इज क्लियर अगर आप बिगिनिंग में डालते हो तो इन दिस केस फेस वैल्यू हम सॉरी हम सो नॉट फेस वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला वो क्या है देखो एन्यूटी अमाउंट इन टू Compound value annuity factor where R and N is given into bracket we will write one plus R. This is the formula. You need to memorize. What was the formula? Future value equals to annuity amount. That is equal amount. Annuity amount equal amount you are giving every year at the end or at the beginning. So annuity you come over when you are at the beginning. So annuity amount into compound value annuity factor. Where R and N is given into one plus R in the bracket. So compound value annuity factor table. I've already explained how to find out the value when date of interest is given and N is given. Let me explain the how to find out the future value of N and you should use the ten example. Yeah, it will be more clear how to find the future value of N and you should use with this illustration. See what is given in the the let's understand the sum. Mr. Y deposit rupees twenty thousand in the beginning of each year. I have already said, जब beginning में होगा what we call this when the deposit in the beginning of every year it is called annuity due in a bank which earns a compound interest of eight percent. Rate of interest कितना है eight percent per annum. Now find out how much money he will get at the end of five years. अब इसमें क्या हो गया मैंने ऑलरेडी बोला था जब वो बिगनिंग ऑफ द ईयर देगा दैट मीन एनिट्यूटी ड्यू इन दिस केस हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ फेस वैल्यू ऑफ एन एनिट्यू ड्यू का क्या फॉर्मूला है एनिटी अमाउंट दैट इज इक्वल अमाउंट होता है इन टू सी बी एस दैट इज कंपाउंड वैल्यू एनुअल फैक्टर वेर आर एंड एन इज गिवन वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एंड देन इन टू वन प्लस आर दैट इज वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट Okay. See now, what is the annuity amount here? How much we are depositing every at the beginning? Twenty thousand. Okay. Twenty thousand we are depositing at the beginning of each year. Now, what is the CBAF is compound value annuity factor table? Hey, where rate of interest is given, year is given. So I have already taught you how to find out compound value annuity factor when rate of interest is given and year is given. So you find out the value, and the value is this. Again, what is one plus R? One plus R is R is how much? Eight percent. So eight by hundred is how much? Zero point zero eight percent. So we'll write one plus zero point zero eight percent. Now let us find out the value. We'll make twenty thousand into uh, this value, five point eight six seven into one point zero eight. So finally, what is the future value? That is rupees one lakh twenty six thousand seven hundred twenty two. So the future value of an rupees twenty thousand is rupees. One two six seven two seven. That is future value of an annuity due. I hope is something clear हो गया कि future value of an annuity due को कैसे calculate करना है. So ये कल मैं फिर आप लोग को समझा देती हूँ कि जब सब ने compound value factor अगर किसी formula में दिया हुआ है और rate of interest is given और साथ में n that is number of year दिया हुआ है तो हम किस तरह से उसकी value निकालेंगे? अगर किसी formula में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर है फॉर्मूला में कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का यूज हुआ है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे सपोज किसी सम में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 11 परसेंट एंड आपका ईयर दिया हुआ है 15 इयर्स ओके व्हाट इज योर ईयर इज गिवन फिफ्टीन ईयर्स देन हाउ विल फाइंड कंपाउंड वैल्यू फैक्टर देखो आप इलेवन ईयर्स जब इलेवन जब बोलते हो 
to make a straight line from here and then if it is said 15% then you make a straight line from 15% और उसको आप कब तक लेके आओगे जब तक कि आप 11 परसेंट वाली लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर दो द पॉइंट वेर दिस बोथ इंटरसेक्ट इस जगह पे जो ये वैल्यू होती है दैट इज योर कंपाउंड वैल्यू फैक्टर सो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 परसेंट है और ये आपका 15 परसेंट है तो आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर क्या है फोर समझ में आ गया एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं The second example we can take like suppose सब ने बोला है सिक्स परसेंट इंटरेस्ट सो यू सी दिक्स परसेंट और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का टेबल में बोला कंपाउंड वैल्यू फैक्टर बोला तो यू विल गो थ्रू द टेबल ए वन कंपाउंड वैल्यू फैक्टर ओनली एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन सम टेबल कंपाउंड वैल्यू आई एफ दैट इज इंटरेस्ट फैक्टर किसी किसी टेबल में सी बी आई एफ भी लिखा होता है ओके तो इसमें अगर आपको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट बोला और आपको ईयर बोल दिया या नंबर ऑफ ईयर्स बोला है फोर ईयर्स So in this case, आप क्या करोगे सिक्स परसेंट से मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड फिर फोर ईयर से यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड वेर दिस बोथ लाइन इंटरसेक्ट दिस वैल्यू इज योर कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फैक्टर वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्स परसेंट एंड ईयर आर एन इज फोर फोर ईयर्स द वैल्यू इज वन पॉइंट टू सिक्स टू ओके तो अगर किसी फॉर्मूला में सी एफ लिखा हुआ है सी बी एफ लिखा हुआ है आप इस तरह से निकाल लोगे आई होप इट इज क्लियर लेट मी अगेन रिवाइज दैट लेट मी अगेन रिवाइज की अगर कंपाउंड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर टेबल अगर किसी फॉर्मूला में दिया हुआ है और तो आप कैसे निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मैंने एन्यूटी ड्यू में कंपाउंड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इज गिवन इन द फॉर्मूला इस केस में अगर बोलता है सिक्स परसेंट इंटरेस्ट है और आपने कितने साल के लिए सिक्स परसेंट सिक्स ईयर्स के लिए आपने बैंक में डालना है तो वॉट यू विल डू एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दू हैव डिपॉजिटेड और आपको सी बी ए एफ निकालना है तो हाउ यू विल डू यू मेक अ स्ट्रेट लाइन फॉर सिक्स परसेंट फिर सिक्स आप एक स्ट्रेट लाइन लेना जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा दिस अमाउंट इज योर वैल्यू दैट इज सी बी ए एफ कंपाउंड वैल्यू वैल्यूटी फैक्टर जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स परसेंट है और एन क्या है सिक्स ईयर्स सिमिलरली अगर आपको बोलते हैं नाइन परसेंट है तो क्या आप नाइन परसेंट से एक स्ट्रेट लाइन ले लो और एन दिया हुआ है आपका टेन ईयर्स तो कितना बन जाएगा यहाँ पे Your then your value is how much? Fifteen point one nine three is your compound value annuity factor. Where I R is nine percent, N is ten years. So in 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 if in formula in compounding technique, if uh, in annuity use the formula, it is given C B A F compound value annuity factor. You will find in this way. I hope now the basic concept regarding the time value of money is clear to you. और अब कंपाउंडिंग टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू के लिए प्लीज वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए ऑल्सो यू वॉच माई थर्ड वीडियो ऑन दिस सो इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स थैंक यू सो मच